Los mensajes de texto son una herramienta muy útil para enamorar a una mujer, pero hay que saberlos utilizar para que jueguen a tu favor y no en tu contra. Recorita, bienvenidos a mi canal, soy Cali y les doy la bienvenida a esta su familia Cali Amelio Romance. Y el día de hoy te recuerdo que si quieres atraer el amor a tu vida, debes enamorarte de ti primero y debes en cada momento estar dis disfrutando el proceso, porque si no, nada de lo que hagas tiene sentido si solamente lo vas a hacer para estar mortificándote, martirizándote y sintiéndote mal todo el tiempo. Hay que disfrutar todos los procesos de nuestra vida, hay que disfrutar la vida y sí, el amor, ese amor romántico también es un proceso que debemos disfrutar. El día de hoy vamos a iniciar la semana con un tema interesantísimo, así que toquen los platillos, bombos y trompetas porque hoy te voy a contar ¿Cómo utilizar los mensajes de texto para enamorar a una mujer? Y es que sí, los mensajes de texto son una herramienta importantísima hoy en día. ¿Quién no utiliza el WhatsApp, las diferentes redes sociales, los mensajes de texto regulares? Es más, hoy por hoy escribimos, texteamos más de lo que nos llamamos y hablamos. Entonces, no podemos dejar de lado este tema de los mensajes de texto. Porque si te gusta una chica, créeme, los mensajes de texto sin duda alguna son una herramienta buenísima para que puedas acercarte, empezar a generar conexión, crear confianza y comenzar a enamorarla. Pero tienes que saber cómo utilizarlos para que jueguen a tu favor y no en tu contra. El primer reto de todo esto es sin duda alguna conseguir su número de teléfono. Ok, ahora bien, si tú conseguiste el número de teléfono porque, porque ella te lo dio, todo va de viento en popa. ¿Cuánto esperar para escribirle, Cali? No es necesario esperar un tiempo determinado. Puedes escribirle al día siguiente, sin ningún problema. Y puede ser de referencia a algo del día anterior, de la tarde anterior, la noche anterior, del momento en el que la conociste. Algo tan sencillo que no requiere respuesta como, por ejemplo, quizás un Oye, me la pasé súper bien en la carmesa en esa tarde. Fue agradable conocerte, cuídate mucho, un abrazo. ¿Qué estás diciendo ahí? quiero estar en contacto contigo, por si acaso aquí estoy, existo, y no la estás obligando ni forzando a ella a que dé una respuesta, es decir, no está siendo demasiado intenso, no la estás acosando, y por supuesto prepárate a que puede que recibas o no una respuesta, la cual puede que no sea inmediata, por cualquier razón, pero simplemente tú ya habrás generado como que ese paso de conexión, ¿qué te garantiza que ella te va a responder? No hay garantía en el mundo, pero si ella te dio su número... Por ahí que te va a responder porque todavía no te conoce lo suficiente. Va a querer conocerte un poquito más antes de tomar la decisión de oh, este chico sí, o oh, este chico a lo mejor no. Ahora, si ella no te dio su número, si tú te conseguiste el número a través de alguien más, si alguien más te lo consiguió, la amiga te dijo, mira, es que este es un número, bla, 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 ¿cuánto debes tardarte desde que consigues el número hasta escribirle? Mira, no hay un tiempo determinado pero ahí sí te diría que te andes con mucho cuidado. Y primero tratas de generar algún tipo de conexión con ella, mejor, a través de alguna red social. No vaya a ser que ella lo tome como una intromisión, falta de respeto, atrevimiento, como que eres demasiado intenso, aventado, etcétera, etcétera, el que hayas conseguido su número. Porque si bien es cierto, hay un porcentaje menor, ojo, menor, la minoría dice, ay, qué lindo todo lo que hizo para poder contactarme, en realidad, también, hoy en día, las mujeres cada vez se aman, se respetan, se valoran más y en ese proceso también uno dice, pero ¿cuál fue el atrevimiento de conseguir mi número para escribirme? O sea, ¿por qué? Y podría jugar esto en tu contra. Entonces, procura hacerlo mejor en esta situación a través de una red social, a través ¿no? de, de algún tipo de mensaje de texto que no sea su número de teléfono tal cual. Porque para las redes sociales eso es un tema, especialmente si es que su perfil es público. Pero el número de teléfono es algo como que más privado, ¿ok? Entonces ten mucho cuidado por ahí. Ahora bien, ¿cómo utilizas estos mensajes? Sea por WhatsApp, mensaje de texto regular, sea redes sociales, ¿cómo los vas a utilizar a tu favor? La primera regla es, obviamente, no ser demasiado intenso. Pero eso aplica de ida y de vuelta. No seas demasiado intenso al mandarle mensajes, pero tampoco al contestarle los mensajes. Cuando ella te responde el mensaje, 
¿Cuánto debes esperar, Cali? ¿Cuánto es lo normal? Bueno, no hay normal, no hay... ¿no? Si estás ocupado en ese momento, no detengas tu vida solo para responder. Si estás ocupándote de algo que es importante para ti, no pares de hacer eso. No estés en el trabajo y corras a esconderte en el baño solo para responderle. No, no detengas tu vida, ni tu rutina, ni las cosas que amas, te gustan y que tienes que hacer por contestar un mensaje de la chica que en este momento te trae todo revuelto. Simplemente deja el mensaje ahí el tiempo que sea necesario hasta que te desocupes y puedas contestarle. Eso puede ser 5 minutos, 2 horas, 5 horas, hasta la noche. No pasa nada. Desde el comienzo, tú estás dejando claro al hacer eso con el me interesa contestarte, pero también tengo una vida, ¿ok? Entonces, con eso, aunque no lo creas, también estás marcando la diferencia, estás mostrando tu seguridad, no eres como todos los demás que van corriendo a responder de inmediato porque tienen miedo que, es que si no respondo, a lo mejor ya luego no me escribe. No. Entonces esa seguridad, esos límites, esa forma de no estar enteramente disponible, lo que va a hacer es atraerla a ella, impresionarla, marcar la diferencia y eso te va a beneficiar. Ahora, imaginemos que no estás haciendo nada. Trata pues de no responderle ahí de inmediato como que estás enteramente disponible, ¿no? Párate unos minutos, unos minutos, aunque sea, unos 15 minutos, 5 minutos. Tú eras para responderle. Ahora bien, si están escribiéndose de ida y vuelta y es una conversación, ya se, con, ya se mandaron un mensajito, ya están conversando, pues obvio que ya es diferente, ¿ok? Cuando te digo demórate en contestarle es cuando es como el comienzo de esta conversación. Si ya estaban conversando y tú que me cuentas, ay, yo aquí, tú qué tal y yo qué bien, pues es como una conversación frente a frente, ¿no? Donde no te vas a demorar horas en contestar porque es como que va la información, viene información, va información, viene información. Ahí sí es mensaje de ida y vuelta. Entonces, ten muy en cuenta eso. Lo tercero que debes de tener en cuenta es que si por A o B tú la ves en línea y ella no te contesta, te dejó en visto o estaba mensajeando contigo de ida y vuelta y de pronto se quedó muda, calladita, ya no dijo más, no debes hacer shows, no debes de comenzar, te veo en línea, ¿qué pasó? ¿por qué no respondes? ¡No! Ignoras la situación, o si quieres, ya como para sacarlo fuera de tu sistema, le dices algo como, bueno, me imagino de que estás ocupada ahorita, no te preocupes, luego hablamos. Es como una manera de cerrar la conversación, de despedirte y de hacerle ver a ella que te diste cuenta que, oye, algo pasó, ya no me estás mensajeando, pero está bien, eso es cuando están en mensajes de ida y vuelta, ¿ok? Pero si ella no te contesta en ese instante y de pronto la ves en línea, recuerda que el que ella esté en línea no significa, ¿ok? Ya sea en línea en las redes sociales, en el WhatsApp, lo que sea, no significa necesariamente que esté en línea porque tenga que hacer alguna actividad que no implique ninguna responsabilidad. Es decir, puede estar en línea viendo temas de trabajo, temas familiares, algún otro tema con otra persona y no tiene cabeza, tiempo ni disposición en ese momento para comenzar a responderte a ti. Entonces no hagas shows, no cuestiones, no preguntes, no reclames. Por favor, acepta con tranquilidad que las personas también tienen el derecho de contestar si quieren y si no quieren no contestar o contestar cuando desean contestar. Por supuesto, ya lo hemos dicho en videos anteriores, si te deja días sin contestar, es una clara señal de que no le interesas. Pero un rato, el mismo día, unas horas, pues, hello, está ocupada a lo mejor. Número 4. Cuando te expreses hacia ella, trata de no usar las típicas mañosadas que los hombres hay, ¿no? O los típicos piropos. Ay, es que nadie tiene los ojos tan hermosos como tú. Ay, mis ojitos lindos, ay, mi carita bella. O ay, mi bebita preciosa, chiquita, hermosa. Por favor, eso se lo puedes decir a ella como se lo puedes decir a otras 20 y para todas encaja. Entonces eso de una talla encaja para todas. En este caso, si lo que quieres es enamorarla, pues no funciona. Preferible que la llames por su nombre, tal cual, con algún diminutivo, por ejemplo, Rosa, Rosita, Teresa, Teresita, ¿no? Ángela, Angelita, o que le crees un apodo específicamente para ella y por ella en algún momento y en una circunstancia donde estén conversando, donde estén hablando, que sea algo lindo, algo romántico, algo especial. Siguiente regla, por favor, no mandes mensajes que parezcan un testamento, no mandes mensajes larguísimos, 
así donde ella se tenga que, ¿no? Contándole todo. Déjale largas conversaciones, detalles de esa naturaleza para cuando se vean en persona. Así que mantente alejado, bien distante de todos esos mensajes que parecen un testamento. Y menos si estás contando tristezas, te estás quejando y estás haciendo la de drama. Por favor, no. Y con esto incluyo el hecho de que tampoco es bueno ni recomendable mandar solamente audios. Y menos audios larguísimos. No, Cali, es que le mando audio porque, pucha, escribirme a pereza y lo que tengo que decir es largo, entonces un audio así al toque. No, audios tampoco. A menos que sea estrictamente necesario para decir algo como... Oye, ahorita estoy súper ocupado, te escribo luego y cosas así, o para dar algún detalle que realmente sea necesario en ese momento. Caso contrario, mantente alejado de los mensajes largos y de los audios. Siguiente regla. Siguiente coquetea, coqueteale un poquito tú también. Sé divertido, trátala bonito, con respeto. Y por nada del mundo le pidas fotos. Por nada del mundo le mandes fotos. Y si lo haces, si le mandas una foto tuya, por favor, que no sea nada íntimo. No mandes el mensaje equivocado. Cali, pero yo también quiero eso con ella. Yo también quiero intimidad. Sí, pero no es el momento. ¿Ok? No es el momento. Apenas le estás conociendo, apenas le estás enamorando. Por favor, no hagas eso. Y finalmente, la última regla. Regla de oro. De preferencia, sé tú quien termine los mensajes, quien acabe con la conversación y sea de preferencia en un momento donde la conversación está así súper animosa, súper linda, súper chévere, porque eso la va a dejar a ella con deseo de seguir hablando contigo para saber un poquito más del chisme y porque obviamente pasa muy a gusto el tiempo que convive contigo a través de los mensajes. Así que recoritas ya lo saben, estos son todos los tips que te puedo dar por hoy, por supuesto hay muchos más, déjame en los comentarios si te interesaría una parte 2 para hablar de más tips, pero estos son los básicos básicos para que te sirvan los mensajes de texto, ya sea por redes sociales, por whatsapp o mensaje regular, para que puedas enamorar a la chica que te gusta. Ahora sí, me despido. Pero primero te recuerdo que si aún no te has suscrito al canal, puedes hacerlo ahora mismo dando clic al botón rojo de suscríbete ahí abajo. También puedes regalarme un me gusta, compartir el video con tus amigos y seguirme en Facebook, Instagram, TikTok, arroba Calimero Romance. Los quiero muchísimo. Bye.